தமிழில் தொடங்கி ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஸ்டார்டிங் வித் தமிழ் ஃபாலோட் பை இங்கிலீஷ் நரேஷன் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் இந்த தடவை குழந்தைகளுக்காக ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறேன் அது வந்து குழந்தைகளுக்கு நல்ல கம்யூனிகேட் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குழந்தைகள் எல்லாம் கவனமாக இந்த கதையை கேளுங்க யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த குட்டி கதையோட மாறல் அதில் என்னென்னா ஒரு ஃபாக்ஸ் ஒரு மீனை சாப்பிட்டு எடுத்து சாப்பிட்டது தொண்டையில் அந்த மீனோட போன் மாட்டின் எடுத்து மீன் முள் மாட்டின் இருக்கிறதுனால அதில் அதனால் சுவாலோ பண்ண முடியல அதுக்கு அடுத்தாப்பில் பசிக்கிற நேரம் சாப்பிட முடியல அதால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல அது என்ன பண்ணிச்சு முதல்ல ஒரு மங்கி கிட்டே போய் எனக்கு ரொம்ப தொண்டையில் முள் குத்திண்டே இருக்கு இதை நீ எடுத்து விட முடியுமான்னு கேட்டுது குரங்குக்கு நல்லாவே தெரியும் நிறைய என்ன பண்ணும் தந்திரமாக கடைசி நேரத்தில் நம்மளே சாப்பிடுவோம் பசியில் ரெண்டு மூணு நாளில் அதுவே இந்த தொண்டையில் முள் மாட்டின் இருக்கிறதுனால பசி மயக்கத்தில் இருக்குது சாப்பிட முடியாமல் இருக்குது நமக்கு ஏண்டா வம்புன்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணிட்டு என்னால் முடியாது நீ வேணால் மகா புத்திசாலியாக இருக்கிற ரேபிட் கிட்டே போய் கேளு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிடுத்து ரேபிட் கிட்டே போய் ரேபிட் ரேபிட் நீ என்னை எப்படியாவது கொஞ்சம் காப்பாற்று என் தொண்டைக்குள்ள முள் மாட்டின் இருக்குது என்னால் சாப்பிட முடியல மூணு நாளாக நான் பட்டினியாக கிடக்கேன் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு கேட்டுது அதுக்கும் ஃபாக்ஸை பற்றி தெரியும் அதனால் அது என்ன பண்ணிவிட்டு ஃபாக்ஸ் என்னை நம்ப அதை நானும் குட்டி ஜீவன் உன் ஹைட்டுக்கு என்னால் எம்பி கூட பார்க்க முடியாது உன் தொண்டையை அதனால் நீ என்ன பண்ணுற இந்த குளத்தங்கரையில் ஒரு கொக்கு இருக்குது பற்றியா அந்த கொக்கு கிட்டே கேளு அதுக்கு பெரிய பீக் இருக்குது அதால் மட்டும்தான் உன் தொண்டை குழி வரலும் அதோட மூக்கை நுழைச்சி உன் தொண்டையில் மாட்டின் இருக்கிற மீன் போனு எடுக்க முடியும் ஆனால் உன்னை கண்டு எல்லாருக்குமே பயம் அதனால் நீ என்ன பண்ணுற அதுக்கிட்ட நாசூக்காக பேசு சமாதானமாக பேசு என் தொண்டையில் இருக்கிற இந்த முள்ளை எடுத்து விட்டுட்டேன்னா உனக்கு நான் வந்து ஏதாவது கிஃப்ட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் அதே மாதிரியே போய் நான் உனக்கு ஒரு கிஃப்ட்டு கொடுக்குறேன் எனக்கு இந்த ஹெல்ப் பண்ணுன்னு ஒன்று இந்த கிஃப்ட்டுக்கு ஆசைப்பட்டு கொக்கு என்ன பண்ணுறது தொண்டை குழிக்குள்ள அந்த மூக்கை விட்டு முள்ளை எடுத்து விடுறது முள்ளை எடுத்ததும் அப்பாடா ரிலீஃப் ஆகிடுதுன்னு ஃபாக்ஸ் நினைக்கிறது எனக்கு கிஃப்ட்டு கொடுக்குறேன்னு சொன்னியே என்ன கிஃப்ட்டு கொடு அப்படின்ட்டு உனக்கு கிஃப்ட்டாக வேணும் நீ மூக்குக்குள்ளே விட்டு என் தொண்டைக்குழியில் விட்டு அந்த முள்ளை எடுக்கிறதே பசியில் உன்னை கடிச்சு திங்காமல் இருந்தேன் பார் அதுதான் உனக்கு நான் கொடுத்த கிஃப்ட்டு சிப்போ அப்படின்ட்டு அந்த ஃபாக்ஸ் ஓடி போயிடுது அப்போ தான் தெரிஞ்சது கொக்குக்கு அடடா நம்ம ஹெல்ப் பண்ணது தப்பான நபருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டோம் ஹெல்ப்போட வேல்யூ தெரிஞ்ச வாளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு அது தெரிஞ்சுட்டுது இப்போது யாருக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணலாம் இப்போ யாருக்கு பண்ணப்படாது ஹெல்ப்போட வேல்யூ தெரியாதவாளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுல அர்த்தமே இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த கதை இப்போ சொல்ல போகிற கதை யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான குட்டி கதை ரெண்டு ஃப்ராக் என்ன பண்ணித்தான் ஒரு லான்ஸில் ஒரு ஒருத்தர் வீட்டு கொல்லைப்பக்கம் இருக்கிற தோட்டத்தில் இருந்து தான் திடீர்னு மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடுது உடனே இந்த ரெண்டு ஃப்ராக்ஸும் ஜன்னல் மேலே ஏறி உக்காண்டிருந்ததுங்க அவங்க வீட்டில் ஜன்னலுக்கு பக்கத்தில் கிச்சன் கவுண்டர் இருந்தது அவள் என்ன பண்ணியிருந்தா அந்த வீட்டில் இருந்த அம்மா வந்து தயிரை ஒரு கிண்ணத்தில் கொட்டி தயிரை கடையணுங்கிறதுக்காக வச்சுருந்துருக்கா அதை மூடி போடாமல் வச்சுட்டா சமையல் ரூமில் எந்த பொருளை வச்சாலும் பொம்மநாட்டிகள் கண்டிப்பாக மூடி போட்டு மூடி வைக்கணும் அது நிறையா பேருக்கு தெரியறதில்ல இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த கதைக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவா மூடாமல் இருக்கிற வாழ்க்கு மூடின வாழ்க்கு இல்லை இது அடுத்தாப்பில் இந்த ரெண்டு தவக்கள் என்ன பண்ணுறது ஜன்னல்லேருந்து எப்படியாவது நம்ம தப்பிச்சுக்கணும்னு நினச்சி அந்தந்த மழை பெய்யுறதுன்னு கிச்சன் பக்கம் குதிக்கிறது அந்த தயிர் கிண்ணத்தில் போய் உளுந்துடுத்து ரெண்டும் ரெண்டும் உளுந்துடுத்து அதால் வந்து வெளியில் வரத்துக்கு முடியல ஏன்னா அது கொஞ்சம் அடுக்கு பெரிய அடுக்கு தயிர் கீழே இருக்குது அதனால் உயரமாக இருக்கிறதுனால அந்த அடுக்குலேருந்து வெளியில் வர முடியல 
ஒரு தவக்கில் என்ன பண்ணி எடுத்து ஐயோ இனிமேல் நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு அப்படியே மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுத்தோம் இன்னொரு தவக்கில் என்ன பண்ணுறது நம்மளால் முயற்சி பண்ண முடியாது ஒன்றுமே இல்லைன்னு குதி 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 குதின்னு குதிச்சுட்டே இருக்கு அந்த த தயிரில் ஒரு நாள் குதிச்சது ரெண்டு நாள் குதிச்சது மூணு நாளாக குதிக்கிறது குதிக்க 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 ஆனால் சலிப்பு இல்லாமல் தன்னம்பிக்கையோடு குதிச்சுட்டே இருந்தது நாலாவது நாள் பார்த்தா ஒரு கிரிக்கெட் பால் மாதிரி வெண்ணெய் திரண்டு மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து அது மேலே ஏறி ஜம்ப் பண்ணி கிண்ணத்துக்கு வெளியில் வந்துடுத்து வெளியில் வந்துட்டு அது சும்மா இல்லை இந்த தன்னால் முடியாது அப்படின்னு படுத்துன்னு கிடக்கிற தவக்கலையையும் ஏந்திரி ஏந்திரி ஒன்று நான் காப்பாற்றுறேன் அப்படின்னு அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கை கொடுத்து அந்த தவக்கலையை தயிர் அந்த வெண்ணெய் உருண்ட மேலே ஏறி ஜம்ப் பண்ணி கிண்ணத்துக்கு வெளியில் வர வச்சுடுத்து ஐயோ எனக்கு பார்த்தியா நீ எடுத்த முயற்சியை எனக்கு பண்ணணும்னு தோணலை பாரு எந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையும் நம்மளால் முயற்சி பண்ணி முடியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம முயற்சியை மட்டும் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே இருந்தால் கண்டிப்பாக அதுக்கு பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டேன் உன்னோடய ஹெல்ப்பு எனக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது இனிமேல் நானும் என்னால் முடியாதுன்னு நினச்சின்னு படுக்க மாட்டேன் என்னால் முடியாதுன்னு நினச்சின்னு சோம்பேறித்தனமாக இருக்க மாட்டேன் சலிப்பாக இருக்க மாட்டேன் தன்னம்பிக்கையை இழக்க மாட்டேன் என்னாலையும் முடியும்னு எந்த ஒரு செயலையும் முடிக்கிறவர்களும் முயற்சியை கைவிட மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த ஃப்ராகு ரியலைஸ் பண்ணிட்டு ஸோ வே ஹெல்ப்போட வேல்யூ தெரிஞ்சவாளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ஹெல்ப்போட வேல்யூவே தெரியாதவாளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுல பிரயோஜனம் இருக்கா அதுக்கு தான் முதல் கதை ஃபாக்ஸோட ஸ்டோரி ஹெல்ப்போட வேல்யூ தெரியாதவாளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வேஸ்ட்டு இந்த ரெண்டாவது ஃப்ராகோட கதை ஹெல்ப் பண்ணுறவாளுக்கு ஹெல்ப்போட வேல்யூ தெரியறது ஹெல்ப்பு வாங்கிண்டவாளுக்கும் ஹெல்ப்போட வேல்யூ தெரியறதுங்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டாவது ஸ்டோரி அதனால் குழந்தைகளை நீங்கள் எல்லாம் எல்லோருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நினைக்கணும் ஆனால் அந்த ஹெல்ப்போட வேல்யூ தெரிகிறவாளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிறதும் தெரியணும் நீங்கள் ஹெல்ப்போட வேல்யூவையும் தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லோரும் நல்லா படிங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க அடுத்தாப்பில் உங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் ஃபோக்கஸிங்கும் டெவலப் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை உங்களுக்கு நான் ஒரு குட்டி கதையிலையோ இல்லை அதை எப்படி நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கணுங்கிறதுலையோ நான் உனக்கு உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லித்தரேன் நமஸ்காரம்and the danger of placing its hand in the fox's mouth he decides otherwise the monkey replies o oh fox i am not the one suitable for this task you should consult the rabbit who is both smart and adept in these matters he just lives nearby the fox goes out in search of the rabbit and finally finds it he pleads o oh dear rabbit Can you please help me and get me out of this predicament? The rabbit, a smart one, despite its keenness to help, smartly avoids the situation, once again for the same fear and reason that the monkey had. He replies, O oh, venerable fox, I am too small to be able to help you. My hands can't even reach the depths of your throat. However, I have a nice idea. and says at the lake nearby lives a crane as you know she is the perfect person to help you with it with her long beak the crane can remove your bone with ease just as about the fox 
is happily about to leave, the rabbit cautions. Oh fox, remember, most animals are afraid to come near you. Thus, expect the same with the crane. You may have to lure her with a gift to overcome that hurdle. The fox gladly accepts this valuable advice and proceeds to the lake. Upon seeing the crane, the fox very gently pleads for help with removing the fish bone. The crane proceeds to hell, but is suddenly cautioned by her fear. Sensing her hesitation, the fox promises a nice gift in exchange for the help. The crane, attracted by the fox's promise, puts her beak into the fox's throat and removes the bone with great ease. The fox begins to walk away and just at that moment, the crane calls out and asks, Hello, fox, you had promised a gift for helping you out from your difficulty. Where is it? The fox turns back and says, what gift? That I have not eaten you up as soon as you removed the bone should be thought of as my gift. Go home and be happy that you are safe. The crane taken aback by this experience realizes her folly of extending help merely in the lure of a gift when all along she knew that the fox did not deserve it for its cunningness and ungrateful nature. So in this story, we learn how we should be careful in not helping someone who is not worthy of it and especially not to get carried away by incentives. This is something that we should remember for our life. Now we turn to a second story, which tells us how one can appreciate the help received from others in times of crisis. This is the story of two frogs. I'm sure a lot of you have heard this story before, but the narrative is slightly different. These two frogs lived in the backyard of a house wherein a family lived. One day, as the frogs were playing in the backyard, a huge downpour of rain takes them by surprise. In a bid to seek shelter, the frogs leap onto the windowsill of the kitchen. Earlier in that day, the woman of the family had boiled milk in a vessel in the kitchen and had unfortunately forgotten to close it, while also leaving the kitchen window slightly open. The family was in a rush to leave for another town for a three-day vacation. What this means is that there was no one to close the window until the return. And there was no one to close the vessel with a lid until the family came back. Now, the frogs sought shelter from the rain because it was raining very heavily and jumped through the window opening into the kitchen. But alas, they fell onto the vessel of milk because the stove was very close to the window. Unfortunately for them, the vessel was deeper than they could handle and they could not bring themselves out of the vessel despite several efforts. While one of the frogs almost gave up after a while and resigned to its fate, another frog persistently kept trying, but of course in vain. Over a period of two days, the milk breaks into buttermilk and in the process of jumping repeatedly, unknown to that frog which was trying persistently, what essentially the frog was doing is churning out butter. In due course of time, a butter mound was formed and the frog finds the mound very convenient to sit on and jump out of the vessel. As soon as it jumps out, he offers a helping hand to the frog that has given up and bails the other frog out. The second frog is truly grateful and says to the first one, it is only because of your persistence that we could get out of this crisis. I could have never gotten out of this mess by myself. You have taught me not only persistence, but also to help others even if they have given up. I will never forget this experience and will always be grateful to you for your help and the confidence that you have instilled in me. 
there are several messages from the story but for now let us be like that second frog when it comes to realizing the value of help that we receive from others and also be like the first frog in persisting with our efforts as well as helping others in difficulties so friends this is the narration of the two short stories that amma had for us in this video amma concludes by requesting that every parent reflect on this message or uh, the messages of this of the two stories and especially teach it to the younger ones hope you enjoyed the stories and more importantly captured the main messages in your hearts to follow and teach your younger ones these values and principles namaskaram and thank you